Dear peers and viewers, assalamu alaikum. The long wait is over at this moment. I'm very, very happy today because the world renowned scholar and famous Islamic speaker, Mr. Farik Zakir Naik has attended my show today. Dear friends, you have been waiting for the last four weeks to know when this precious moment of today will come. Today, I'm truly proud that by the grace of Allah, Mr. Farik Naik has joined me. Mr. Farik Naik, on behalf of millions of people of Bangladesh, I'm congratulating you on this precious moment I ever had on my show. I'm really honored, Mr. Naik. How are you, sir? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my pleasure to be on the show, face the people. Thank you so much. Dear viewers, the boundaries of our joy have widened further as I have been joined by another eminent scholar, Mr. Mufti, I mean, Mr. Sheikh Aminul Islam Ajhari. Aminul Bhai, how are you? Can you hear me, Aminul Bhai? Assalamu wa rahmatullahi wa Alhamdulillah, I'm fine. Thank you for inviting us, Mr. Shagur. Jazakallah khair. Aapne kawashish dhundabad, Amin Bhai. Dear peers, uh, Amin Bhai will translate the whole conversation into Bengali to help our Bengali-speaking viewers. Uh, Thank you for joining me, Amin Bhai. Uh, I would like to go to beginning with today's dear guest, Mr. Farik Naik. Before that, let me tell to my Bengali speaking viewers in my own language. Coming back to you after that with questions, Mr. Farik Naik. Dirgo Shamir Abekkar Pala E Murte Sheshulo. Assalamu alaikum. Amar Jara Shadar Shukra Ruiz and Hai Etai Shotto Etai Bastavota. Purno Hoetse J. Apnader Pio platform. Face the people at Asker Otiti Jotarite Amar Shamni Atsen. Ami Aj Onek Onek Anundito Karan Amar Unstane Upustit Hoetsen Bishonito Alem O. Bikatu Islamic Bokta John of Farik Zakir Nayak. Pio Bundura Apna got to Char Shop to Hojabot Opica Kurchilen. Koko Natskir Emu Amulaban Mutu Kwarspe. At Shutti Ami Gorbito Allah Roshish Creeper. John of Farik Nayak Amashata Jukto Hoetsen. যারা ফারিক নায়ক বাংলাদেশের কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই লাল গালিচার অভ্যর্থনা আমাদের আনন্দের সীমানার আর আরো বেড়েছে আনন্দের সীমানা কারণ আমার সাথে আরো যুক্ত হয়েছে আরেকজন প্রখ্যাত আলেম জনাব শেখ আমিনুল ইসলাম আজহারি তিনি আজ পুরো কথোপকথনটি বাংলাতে অনুবাদ করে শোনাবেন আপনাদের এবং পাশাপাশি তিনি আমার কিছু প্রশ্নেরও উত্তর দিবেন একই ভাবে আমি শুরুতেই যেতে চাই প্রিয় অতিথি জনাব ফারিক নায়কের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করেছি কেমন আছেন তিনি তিনি বলেছেন ভালো আছেন আমি আবারো ফারিক নায়কের কাছে যেতে চাই দর্শক আপনারা অবশ্যই এই অনুষ্ঠানটিকে নিজেদের টাইমলাইনে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের যারা সাথে অপেক্ষা করছে অন্যরা তাদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দিবেন মাই কোশ্চেন টু मिस्टर ফারিক নায়ক ফার্স্ট কোশ্চেন दैट समवन हैज सेंट टू मी यू नो दैट आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय हैंड एंड आई वुड नॉट एबल टू एक्चुअली लाइक यू नो आस्क ऑल दोस क्वेश्चन आई एम नॉट able to going to ask all those questions. So I have scrutinized some of uh, questions that I'm able to ask you. And um, that is the first question that someone has sent me. Assalamu alaikum. Uh, I'm MD Zahir Uddin Lashkar, medical student from India, Kolkata, biggest fan of you, of you, of Mr. Farik Naik, not <laughs> of me. Brother Farik, uh, it is haram makru or forbid for a man to cover his mouth during the prayer or wear mask during the corona situation. My question based on this hadith that from Ibn Mazah 966 and Abu Daud 643. Uh, it was narrated and the, he has sent me like in Arabic, uh, which is I'm not able to recite. So it is uh, translated in, into English is like, it was narrated that Abu Huraira said, the messenger of Allah forbid a man to cover his mouth during the prayer. So what it actually should do at this moment during this corona situation, Mr. Farik Naik. And uh, would you please able to translate into Bengali, uh, Mr. Uh, Amul Islam Ajari Bhai? Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd, a'uz billahi minash shaytan al-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shuhli sadri wa yassirli amri wa hamlul uqdatan min lisani yafqa qawli. I welcome all the viewers with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
May the peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, be upon all of you. It is my pleasure and honor to be invited uh, for the program Face the People. And may Allah subhanahu wa ta'ala benefit all of us through this program, inshallah. As far as the first question is concerned, regarding covering your mouth in the situation of COVID-19, and the brother, he asked that there is a hadith of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, that he forbade a man from covering his mouth. The hadith regarding our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, wherein he forbade a man from covering his mouth during salah. This hadith, it is an authentic hadith. It is a sahih hadith. But we need to understand that in Islam, whenever the Prophet Muhammad, peace be upon him, whenever he forbade us from doing anything, there are two types of prohibition. An nahyu, it has two types. The first is an nahyu lil tahrim, and the second is an nahyu lil karaha. So if we study Usul al-Fiqh, we realize and we understand the scholars, they have said that when there is a prohibition, it refers to two kinds of prohibitions. The first is prohibition regarding something that is haram, a complete prohibition. And the second is that the prohibition, it refers to the thing being makru, that is discouraged or disliked. So these are two important points that we need to note. And the hadith, the scholars, they have said that this hadith of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, it refers to the prohibition as being makru, that is discouraged or disliked. And if we abstain from anything that is makru, we get rewarded. But if we do a makru act, we do not get a sin for it. So generally it is makru to cover your face. And in Arabic, it is called as talassum. And even according to Sheikh bin Baz, rahimahullah, may Allah have mercy on him. And even according to Sheikh Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, rahimahullah, even they have said that generally, covering your face in salah, whether it be your nose, whether it be your mouth, that is referred to as talathum, it is makru, that is discouraged, without any reason. But if a person, due to some reason, if he wants to cover his mouth, if he wants to cover his nose, for example, a person, he may have influenza, he may have some sickness, he may be in an environment where he cannot adapt to some odor or to some smell, it is irritating him. So in this situation, even the act, this act of covering the face, it no longer remains makru because there is a reason for it. Same is the case in this pandemic of COVID-19. So covering the face, there is no problem with a face mask because it is required. And in most of the countries, the government officials, they tell us to take the necessary precautions during this pandemic of COVID-19. And one of the precautions that is required during this pandemic of COVID-19 is to wear a face mask. So there's no problem in a person wearing the face mask in order to protect himself and in order so that the disease of COVID-19 does not spread. So there's no harm. And inshallah, it should be absolutely fine if you wear a face mask during your salat. Thank you very much, Mr. Farik Naik. I would like to request uh, to Mr. Sheikh Amin Islam to translate into Bengali to let people, to let our Bengali speaking people understand what is the meaning of that. Please. Is the people, uh, Mr. People platform, among Bishir Babe, Saifur Shagur Baike, among Bangladesh, among Bishir Vivino Desh, take a Jaraski program production. তুরতে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই প্রোগ্রামে এড হওয়ার জন্য সত্যি আমরা গর্বিত আজকে এরকম এত সুন্দর একটা আয়োজন করবার জন্য সাইফুর ভাইকে আবারো ধন্যবাদ এবং শেখ ফারিককে আমরা আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য প্রিয় দর্শক প্রথম যে প্রশ্নটা রেখেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়া থেকে একজন ভাই ব্রাদার জহিরউদ্দিন লস্কর ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসে নিষেধ করেছেন যে 
কোন ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করবে তখন সে যেন তার মুখ ঢেকে না রাখে এবং উনি একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন হাদিসটি ইবনে মাজা এসেছে এবং শেখ ফারিক বলেছেন যে হাদিসটি সহি তাহলে এই পেন্ডেমিকের সময়ে কেউ যদি মাস্ক পরে যদি সালাত আদায় করে তাহলে মাত্র হবে কিনা প্রশ্ন হচ্ছে এটা হাদিস যেহেতু সহি তাহলে এই সময়ে কেউ যদি মাস্ক পরে সালাত আদায় করে তাহলে মাত্র হবে কিনা শেখ ফারিক যে উত্তর দিয়েছেন শুরুতেই উনি বলেছেন যে এই হাদিসটি হচ্ছে সাধারণ সময়ের জন্য যখন কোন কারণ থাকবে না এবং তিনি উসুলে ফিকের একটা নিয়ম উনি উল্লেখ করেছেন যে যখন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেন এই নিষেধাজ্ঞার দুইটা অর্থ হয় একটা হচ্ছে মাকরুফ আর একটা হচ্ছে হারাম আর এই মাকরুফ এটা যখন কোন এই হাদিসে যে নিষেধাজ্ঞাটা আছে এটা হচ্ছে মাকরুহ বোঝানোর জন্য কিন্তু এই মাকরুহটা আবার সাধারণ সময়ের জন্য সব সময় মাকরু হবে না যখনই কোনো কারণ চলে আসবে তখন কিন্তু আর মাকরু থাকবে না যেমন এই পেন্ডেমিকের সময়ে বিশেষজ্ঞরা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করে থাকেন যেন আমরা মুখ যেন ঢেকে রাখি সেজন্য নিজেদেরকে রক্ষা করা জীবন রক্ষা করা শরীয়তের যে মৌলিক কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে ইসলামী শরিয়ার সেই মৌলিক উদ্দেশ্যের একটা হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা সুতরাং জীবন রক্ষা করার একটা প্রয়োজন যেহেতু মাস্ক পরার ভিতরে এসে গেছে সুতরাং মাস্ক পরলে এই অবস্থায় মাকরু হবে না মাকরু হবে সাধারণ অবস্থায় কেউ যদি মুখ দেখে যদি সলাত আদায় করে শেখ ফারিক আর শেখ বিন বাজের একটা মতামত উল্লেখ করেছেন যে শেখ বিন বাজ বলেছেন কেউ যদি না কত বা মুখ যদি বিনা কারণে ঢেকে যদি সলাত আদায় করে তাহলে সেটা মাকর হবে কিন্তু সেটা বিনা কারণে কিন্তু যদি কোন সমস্যা যদি আসে যেমন বর্তমানে আমরা যে সমস্যাটা ফেস করতেছি এই অবস্থায় যদি কেউ মুখ ঢেকে যদি সলাত আদায় করে তাহলে মাত্র হবে না আশা করি আপনারা উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন জি আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ about him uh, but i'd like to let no people who doesn't know about mr farik naik a little introduction about himself uh, dear peers let me give a little introduction about mr farik naik personal life and achievements uh, farik zaki naik he is 26 years of age right now uh, like the son of the world's famous orator on islam and comparative religion Dr. Zakir Naik. He has completed his A-levels CIE UK at Islamic International School and Junior College, Mumbai. Uh, Farik became a Hafiz of the Quran at the age of 13. Fantastic. <laughs> I didn't know that, uh, that I got the information. The tender age uh, of eight this while studying uh, at the oh okay the tender age of eight while on dawa trips with his father farik started giving short talks in english and arabic in front of thousands of people in chennai pune dubai italy trinidad and other cities of the world in 2003 at the age only nine viewers he addressed over 50000 people in srinagar and a larger audience in hyderabad at the age uh, in the in the year 2006 at the age 12 after his brief presentation on peace tv he has been invited to give talks on islam in different parts of the world including saudi arabia uae qatar kuwait bahrain italy indonesia malaysia sri lanka maldives mauritius gambia trinidad and other many countries these travels have broadened his understanding for al-fictional dawa work. Uh, Farik is also an accomplished sportsman, particularly in football, swimming, karate, and judo. Wow, <laughs> great. great. Uh, he has won the school's best sports boy trophy for five consecutive years. Fantastic. Uh, he is also a black belt in taekwondo and karate. Congratulations. Uh, along with formal worldly education, he aims to master, master Arabic and spe specialized in Islamic knowledge, 
he hopes to follow in his father's footsteps and excel in Dawa work. Uh, Farid was the youngest speaker at 15 years amongst the over 30 Islamic speakers that came from 15 different countries in, the, uh, in one of the world's largest Islamic conferences uh, in International Islamic Dawa Conference, Peace in the Name of Peace, the Solution for Humanity, uh, held in November 2009 in Mumbai, India. Farik has completed his Arabic language diploma and uh, presently he's final uh, in his final stage of bachelor's studies uh, in Sharia Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University in Riyadh, Saudi Arabia. Farid is an inspiration for the youth being the youngest regular speaker on Peace TV. He used to appear once a week in the program in the name Teen Sister. He has graduated from Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh, as I said, currently, he has pursuing his master's degree in fiqh and uh, usual, usul al-fiqh at International Islamic University, Malaysia. Congratulations, Mr. Farik Naik. You have a lot of achievement. I didn't know even because I got the information on, uh, uh, on Google and other uh, websites. Uh, so I'm really very uh, honored that uh, you joined with me and I, the people knows about you also. And alongside with English introduction, I am letting people know of Bangladesh in Bengali also. If you allow me for two seconds, Farik Naik, Shamporke, Abra Amra, Onikishi Jani, Tobu Abra the Kate to Janate Chai, Amri Atakun English, Abra the Kate to Bangladesh Janate Chai, Bosch, Tar, Emu to Job, Chabish Botsor, Islam Abu Tunamul of Dormot of the Bishop Katabakta, Dr. Zaki Naik, Shuduko Shantan, John of Farik Naik, the Mumbai Islamic International School and Junior College, A level CIE, Jukturajuke, Sheshkurachan, Farik School, Odhun Kalatero Botsor Boshi Kuran and Hafiz Hon. At Botsore Kumul Boshi, Baba Shat Dawa Pramon Shoma Farik, Chennai, Pune, Dubai, Italy, Trinidad, Abong Bisher, Onan Shorgurte, Hajar Hajar Manisham, English Abong Arab, the Shankripto, Babi Bokhti, the Shulgur children. The Tinshal and Norbotsor Boshi in Srinagore, Ponchas Hajar Abong Duja Shoishal Hyderabad at the Bhutto Doshudur of the She, a Bhutto Puriman Doshudur of the She, Bokhto Boko and Korachil and Matru Baro Botsor Boshi. This TV that are shrunk to Stopna Shishit in Saudi Arab Shanghai to Arab Amirat Qatar, Kuwait, Bahrain, Italy, Abong, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Maldiv, Mauritius, Gambia, Trinidad, or none of the show Bishop Bivino Shajaga, Islamic Bishop Alajan Amju to Hitzen. Abong Antojati Dawa Kajajuno Tarupul to Prosharito Kurutse, Farik, Agon Doko Kira Bidobote, Ambronike Jarina Bishop of Football Tinik Helen, Shatar, Karte, Abong Judo Tinit's expert, Tinitana Paz Botsur School Share Sports. Boy, trophy jeta tini jite chen joy lap kore chen tini taekwondo evong karatu upor black belt orjon kore chen parthi bushi thar pasha bushi tini RBI tu koren evong Islamic gane visheshi koroner lokho parashona lokhoni parashona kore jachen tini asha koren tar pitar padokhe unushoron kore dawa kaj shorbocho dakhata tini orjon korbe dui jen noishal number Bharatul Mumbai the onushti the visheshi bhihto bhihto mo Islamic shomolon antor jati Islamic dawa shomolon Shamarone Ponoru to Deshan Mot Tiristiro Beshi Islamic speaker and Mothe Farik Chilen Ponoro Boych Ponoro Botsoro Boyish Com Boyshi speaker. Farik Tar Arbi language diploma Shampono Korchan Abong Bartomanitin Saudi Arabia Riyad uh Riade Al Imam Muhammad Ibn Saud Islami Bishwitala Shoriot is not degree or jun or John Churanto Porjai Rutsen, uh Farik Pisti with the shop check on boys is name with the speaker who jubok the own plan at the shape program with Putti Shop the Agbar Stiton Jetinam. Tinster. Tini Imam Muhammad Ibn Saud Islamic Bishwitale Riyad Riyade, Saudi Arabia ticket snatu degree or John Kuratsen. Sorry, I mean Ector Bulbuts or John already Kuratsen, Bottomatin Antojat Islamic Bishwitale, Malaysia Fik, or among Ushul Ushul Al Fik, Bishwai Snatukutur, degree or John Kurchen, Emote. Eolo Shampik Shankipta Jibon Biburoni, Doshok. I'm just going to ask a new question, Mr. Uh, Mr. Farik Naik. Okay. I have another question, uh, sir. I'm a student of class 10. My question is about music. Is music like Bithop, Mai, Mozart, Bach, Paganini is halal? Please answer me. I really need the answer. Thank you. 
As far as uh, music is concerned, there are several ahadiths of Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, which clearly prohibit the use of musical instruments. And Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, said, it's mentioned in Sahih al Bukhari, volume number seven. It's mentioned in Sahih al Bukhari, volume number seven. Hadith number 5892. But there will be from among my people, from among my ummah, who will make lawful silk and alcohol and illegal sexual intercourse as well as musical instruments. So in this hadith, it mentions a list of things that are prohibited, but certain people, they will make it permitted. So since musical instruments is mentioned among the things that are prohibited in this hadith, it clearly indicates that musical instruments are prohibited in Islam. And there are other, other ahadiths also which prohibit the use of musical instruments. So the use of musical instruments, it is clearly prohibited in Islam. And there is another hadith of Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him. And this hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number seven. The previous hadith that I mentioned, it mentioned Sahih al-Bukhari, volume number seven. Hadith number 5590. That there will be from among my people who will make certain things that are prohibited, they will make it permitted. From among them, it is silk, it is, it is illegal sexual intercourse, it is alcohol, and it is musical instruments. So this hadith clearly prohibits it. This is the first hadith. The second hadith of Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, wherein he mentioned, it is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number five, Book of Maghazi, hadith number 4001, which refers to young women, young girls who were playing the tambourine, which refers to the one side duff. And Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, he did not say anything to them. And these girls, they said that this prophet, he knows what will happen tomorrow. So our Lord Prophet Muhammad, peace be upon him, said, do not say this, but say the other things or continue saying the other things that you are saying. In the third hadith of our Lord Prophet Muhammad, peace be upon him, that is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number two, book of Eidain, hadith number 987. Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, he said that at when Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, when he was sitting, there were two young girls who were playing the tambourine. And Hazrat Abu Bakr, an, when he saw them playing this, he said, are you playing this in the presence of the Prophet of Allah, peace be upon him? So the Prophet, peace be upon him, told Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. For these are the days of Eid. So the Prophet, peace be upon him, permitted them from playing the tambourine or the duff. So from these hadiths, from these ahadiths we realize, from the ahadiths of Sahih al-Bukhari, that playing musical instruments, it is prohibited. It is clearly prohibited. The only thing that is permitted is the one-sided duff or the tambourine. So all the things which we mentioned, if it has musical instruments, whether it be Beethoven and the other types, the involvement of musical instrument, it is clearly prohibited in Islam. Yeah. Yeah. Thank you so much, uh, Sheikh Amun al Sari, please. You are not, un you are not unmuted. Yeah. Please unmute from your end. Yeah, now it's okay. Okay, please go ahead. Jazakumullah uh, Haran. শুরুতেই আমাদের ছোট্ট বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি যে প্রশ্ন করেছে সে ক্লাস 10 এর একজন স্টুডেন্ট সে প্রশ্ন করেছে যে 
আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আমরা ব্যবহার করতে পারবো কিনা এবং সে এক্সাম্পল স্বরূপ কয়েকটা উদাহরণ দিয়েছে যে এই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো কিনা শেখ ফারিক নায়ক উত্তর দিয়েছেন উনি তিনটা হাদিস উল্লেখ করেছেন সহি বুখারি থেকে যে প্রথম হাদিসটি সহি বুখারি থেকে উনি উল্লেখ করেছেন হাদিস নাম্বার হচ্ছে যে আমার উম্মতে ভবিষ্যতে এমন একদল লোক হবে যারা বেবিচারকে রেশমি পোশাক পরাকে মদকে এবং মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যা আছে এগুলোকে তারা হালাল জ্ঞান করবে তারা হালাল করবে বৈধ করবে বৈধ মনে করবে এবং রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এগুলো হচ্ছে হারাম প্রথম যেই হাদিস এটাতে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন এগুলো হারাম কিন্তু আমার উন্মতের মাঝে কিছু লোক আসবে যারা এগুলোকে বৈধ বলে তারা বিশ্বাস করবে এবং তারা বৈধ করে বৈধ করে দেবে এবং আমরা যদি বর্তমান সমাজের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে মিউজিকে এত বেশি ছড়াছড়ি কেন কেমন যেন মনে হয় যে মিউজিক যে হারাম এটা আমরা জানি না তবে এই ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে দফ বাজানো অথবা ঈদের সময়ে দফ বাজানো এই ক্ষেত্রে শেখ ফারিক আরো দুইটা হাদিস সহি বোখারি থেকে উল্লেখ করেছেন যে রসুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম একদিন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন তখন কয়েকজন ছোট্ট শিশু তারা বদরের যুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেছে তাদের শ্রুতিগাথা তাদের তাদের প্রশংসায় তারা নাসিদ গাছ তারা ওই নাসিদের মাঝখানে হঠাৎ করে বলল যে এবং তারা সাথে সাথে দোভ বাজাচ্ছিল দোভ হচ্ছে যে এমন একটা আমাদের দেশে সহজ ভাষায় যদি বলি তবলা তবলার এক পাশ খোলা আর এক পাশে চামড়া চামড়া লাগানো এক পাশ খোলা আর এক পাশে চামড়া এই দোভ বাজিয়ে বাজিয়ে তারা ওই বদরের যুদ্ধে যারা সাদত বরণ করেছে তাদের প্রশংসা গাছ ছিল হঠাৎ করে একজন বলে উঠলো যে আমাদের মাঝে এমন একজন রাসুল আছেন যিনি আগামীকাল কি হবে তার জ্ঞান তিনি রাখেন তখন রসুল করিম সাল্লাম তাকে বললেন যে তোমরা আগে যেই নাসিদ গাছ ছিল তোমরা সেটাই গিয়ে যাও তোমরা এখন যেটা বলছো এটা বলা দরকার নেই তাহলে এই হাদিস থেকে উনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে দফ যে জিনিসটা এক পাশে খোলা থাকবে আরেক পাশে চামড়া থাকবে এটা ব্যবহার করা বৈধ আরেকটা হাদিস উনি উস্তাহি বোখারি থেকে উল্লেখ করেছেন যে হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ তালা আনহু একদিন আয়সা রাদি আল্লাহ তাহার কাছে আসলেন এবং এই হাদিসটি এসেছে ঈদ অধ্যায়ে সহি বোখারিতেই রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম শুয়ে আছেন এবং আবু বকর রাজি আল্লাহ এসে দেখলেন যে ছোট্ট বাচ্চারা ওরকম দোভ বাজিয়ে বাজিয়ে তারা আনন্দ করছে তারা নাসিক গাছে তখন আহ আবু বকর রাজি আল্লাহ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ঘরে তোমরা এরকম বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছ তখন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজের মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে নিয়ে তারপরে আবু বকর রাজি আল্লাহ তালহকে বললেন যে ছেড়ে দাও এই দিনগুলো হচ্ছে ঈদের দিন তাদেরকে আনন্দ করতে দাও সুতরাং এই হাদিস গুলো দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে মিউজিক্যাল যত রকমের ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সবগুলো হারাম শুধুমাত্র দোক যেটার এক পাশে খোলা এক পাশে চামড়া লাগানো আছে এটা বৈধ আশা করি উত্তরটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে অশেষ ধন্যবাদ to let you all know that viewers i have received more than hundreds of requests from various part of the world from bengali community other community as well who asked me to get an advantage to ask question to farik naik being on this show uh with uh, like you know giving the um, and uh, showing the face uh but which was which was completely not possible and i have given access to only two queries uh, the first one mr faizan khan you have already joined with me uh, so please ask your question and let me uh, know about yourself first and then uh, ask your question after that you may leave thank you so much mr faizan faizan khan assalamu alaikum everyone wa alaikum assalam it's a privilege for uh, me um, as a muslim and uh, i'm from bangladesh from dhaka uh to uh get this opportunity to uh talk to mr farak naik uh, <clears throat> i have a question 
uh, which is I would like to mention that what is the importance of Muslim unity in Islam? The Muslim and Muslim groups <clears throat> use are divided to different groups on different pretexts. Whether there is any chances to see Muslim unity light of these excuses, which is more important to be divided by emphasizing one's own difference or to be a little more flexible and emphasize unity. Mr. Fakine. Yeah, Mr. Farik. Yes. The brother asked a question uh, regarding the unity as far as the unity of Muslims is concerned. Should we be flexible or should the Muslims be united? Allah subhanahu wa ta'ala clearly says in the glorious Quran in Surah Ali Imran, chapter number three, verse number 103. Hold fast to the rope of Allah strongly and be not divided. The rope of Allah, it is the glorious Quran and we should stick to the teachings of the glorious Quran. And in another verse of the glorious Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, Nisa chapter 4, Ya ayyuhalladheena amanu, ati'u Allah wa ati'u rasul. O you who believe, obey Allah and obey his messenger. So we Muslims, we should always stick to the glorious Quran and to the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 143. <inaudible> that those who have divided the religion into sects, O oh, Prophet, you have nothing to do with them. So making sex in Islam, it is completely prohibited. We Muslims, we should be united on the glorious Quran and on the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. But unfortunately, the Muslims today, the Muslims are divided. And many people, they misunderstand a hadith of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, when our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, said, that my ummah will be divided into 73 sects. All of them will be in hellfire except for one. So the Sahaba, they asked that which one, O Prophet of Allah? So our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, the one that follows me and my companions after me. And another hadith, the one that stick to the glorious Quran and to the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. So we need to stick to the glorious Quran and to the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And making sex in Islam, it is completely prohibited. Uh, I think something wrong. Uh, there is, can you hear me, uh, Aminul Bhai? Yes, I think something wrong uh, from your end. I don't see Mr. Farik Nayak. The power maybe is gone. But I can see you. Your power is okay. Electricity is okay. Uh, electric but something wrong from Farik Naik and and we are we are waiting for him. He'll join again. Uh, yeah. Uh, okay, we are just waiting for a few seconds. Still, we are waiting. Yeah, Farik Naik has joined again. Mr. Farik, can you hear me? It is, you have to unmute from your end. And no, it is, you have to put your phone, like your camera with landscape mode because it is like, you know. Now, ah, okay. Okay. okay, can you just go out, go out of it? It's rotated from your end. Uh, phone, phone has to be rotated. Okay. No, okay. it is not looking correctly. Still, it is. Okay. Uh,
the video is off. Yeah, now it's okay. Okay. Now it's okay. Yeah. Okay. Yeah, you didn't. You are about to complete your answer. Yeah. Okay. Yes. Yes. So making sex in Islam, it is completely prohibited. And many people, they misunderstand this hadith of Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him. Wherein Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, said, there will be 73 sects. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, he never said that make sex in Islam. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, he predicted there will be 73 sects. The hadith in no way it means that we need to make sex in Islam and we need to divide the religion into sects. So as long as we Muslims, we stick to the teachings of the glorious Quran and stick to the teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, inshallah, we Muslims, we will be united and inshallah, we will be on top of the world. So there may be minor differences among the Muslims, but we should look at the broader picture. For example, we Muslims, alhamdulillah, we, we believe in Tawheed, that is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and we believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. So this religion of Islam, we should be united on this religion of Islam, and we should be united on the glorious Quran and on the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And if we do so, inshallah, we Muslims, we will be on top of the world. And the minor differences among the Muslims, we should leave the minor differences. There may be certain issues of fit or certain issues, other issues. So we should leave these issues, but we should focus on a broader picture, talking about Tawheed, about the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and uniting the Muslims upon the glorious Quran and upon the authentic teachings of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. And if we do so, inshallah, we Muslims, we will be on top of the world. So I hope that answers your question. Thank you so much, Mr. Farid. Thank you Mahek. very much. Thank you very yeah, much. Mr. Sheikh Aminul Islam Azhari. If you like, you know, give me the answer within very short description in Bengali, please. Uh, Ji, pe jodi amra boli, tahole shab gulo ayatre jist jodi amra boli. Is the electricity problem also happening in Malaysia? <laughs> Mr. Farik, I thought Malaysia would be a very developed country, would not uh, uh, happen this kind of problem. Is it the problem, uh, electricity problem in Malaysia, or uh, there is a local problem in your building or in your office? I don't know because I am not hearing you. I'm not hearing also Mr. Amin Islam Adzari. Uh, he's not visible at this moment. He's completely in dark. I mean, by I'm not hearing you. Yeah. You can join me again because uh, you already. Can you hear uh, Sheikh Amin? Can you hear Sheikh Amin? Oh, no, he's not, not on my show. He already went out, like, you know, he logged out. He has to join again. Okay, I will just check with him. I mean, I'm not hearing you. You join me again. You already got out from my show. Can you join me again? Okay. And okay, is it fine? Rotate your camera because camera is not rotated. Yeah, now it's okay. Please go ahead. It is muted. Please uh, do unmute from your end. Thank you. Yeah. I mean, but now is it yours? Yes, I don't know. I don't know oh. why this happened because normally the uh, actually the internet speed is very good here, but uh, yeah. I don't know. There was a minor blackout, so uh, okay, I think so maybe. because of that. Okay, no problem. Yes, please, please, Mr. Okay. Sheikh. Uh, Jazak Khairan. Amader ek bhai Faizan. Oni prashno kore chen je Islam e oikir guru to ki. Oni song song kebe samarize jodi amra kori ta hole prashno ta hobe Islam e oikir guru to ki. Sheikh Kari. Quran Karim theke Sura Ali Imran Sura number three verse number hundred and three. Oni ekta ayatul lek korachen Allah Taala bolchen wa atasimu bi habli Allahi jamiyau wala tafarrahu. Je tumra shabai shomili to babe Allah Taala rojju ke Quran ke Islam ke tumra akre dhoro. Abong poros por tumra bichino hoyona. 
আরো অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করেছেন সোরা আলী আমরান থেকে এবং সোরা আনাম থেকে উনি আয়াত উল্লেখ করেছেন যার সারমর্ম হচ্ছে সাইফুর সাগর ভাই বলেছেন সংক্ষিপ্ত ভাবে যার সারমর্মটা দেওয়ার জন্য জি যে আয়াতগুলো উনি উল্লেখ করেছেন তার সার কথা হচ্ছে আফি আল্লাহ বা আফি অর রাসুল তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো একটা হাদিস যে হাদিসটা থেকে অনেকেই মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে পারেন যে আমার উম্মতের মাঝে তেয়াত্তরটা দল হবে বাহাত্তরটা দল জাহান নামে যাবে একটা দল শুধু জান্নাতে যাবে তারা নাজাত প্রাপ্ত দল হবে এই হাদিসটার কোথাও এই কথা উল্লেখ নাই যে তোমরা তেয়াত্তরটা দল বানাও বরং যারা ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ে আলাদা হয়ে যাবে তারা জাহান নামি হবে এবং আল্লাহ তালার সেই আদেশ অনুযায়ী যেটা আল্লাহ তালা সুরা আলী আমরানে করেছেন যে তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে মজবুত ভাবে দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না সুতরাং ইসলাম ঐক্যের অনেক গুরুত্ব দেয় বিচ্ছিন্নতা বিচ্ছিন্নতা থেকে ইসলাম সব সময় সতর্ক করে Mr. Ridwan Bhuiya, can you hear me? And this is the last querist. Uh, Mr. Ridwan Bhuiya, would you please open your camera because I'm not seeing you? Okay, I'm just jumping to another question which is on my hand. I'm, I think he's not... He joined, but he's not hearing and something wrong from his end. Okay, let me wait for him. And during this time of connecting with him, I'm asking another question that I have received from another querist uh, in written. Is it important for a Muslim man to keep beard? There are several ahadiths of our Lord Prophet Muhammad, peace be upon him, which say that a Muslim man, he should keep a beard. Or rather, he should grow a beard. And it is mentioned in Sahih al-Bukhari, volume number 7, hadith number 5892, which says, khalifu al-mushrikeen This hadith, it says, that do opposite of what the mushrikeen, of what the pagans, they did. Grow your beard and trim your mustaches. There are several ahadiths which says, Wafiru, that is grow your beard. So from the ahadith, we realize that it is a commandment of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, that a Muslim man, he needs to grow his beard. And even according to the four aima of the four madahib, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, Imam Ahmed the Hanbal, all the four madahib, they say that it is compulsory for a Muslim man to grow his beard. In fact, certain scholars have gone to the extent of saying that it is an ijma. It is a consensus of the scholars regarding growing a beard. And among them is Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah and also other scholars, for example, Ibn Hazm al-Andalusi. And Ibn Abidin, he has also said that it is an ijma. So the vast majority, almost all the scholars, they say that growing a beard, it is compulsory in Islam. There are very few number of scholars who say that it is mustahab, it is recommended to grow a beard. For example, certain contemporary scholars like Yusuf al-Qawawi, etc. But the vast majority, the previous scholars, even the contemporary scholars, they say that it is compulsory for a Muslim man to grow his beard. As the ahadith, they are clear, which clearly command a Muslim man to grow a beard. Thank you very much, Mr. Sheikh Aminul Islam Azhari. Please. Dhanabad, Sheikh Fari. Prashnota chilo, je etaki abosho, action Muslim Purusha Jono, Dari Rakhtehabi, Dari Rakhtehabi, Dari Rakhtehabi, compulsory. Prashnota chilo, Sheikh Fari, Sohi Bukhari, Teke, 
হাদিস নাম্বার ফাইভ এইট নাইন টু একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে তোমরা যারা মুশফিক যারা আছে তাদের বিপরীত করো তোমাদের ছোট করো ছাটো এবং দাড়িকে তোমরা লম্বা করে দাও এবং উনি বলেছেন যে চার মাঝাবের সমস্ত আই মাইকারাম ওনারা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে দাড়িটা রাখতে হবে দাড়ি রাখাটা হচ্ছে কম্পালসারি শুধুমাত্র শুধুমাত্র সমসাময়িক কয়েকজন স্কলারের কথা উনি উল্লেখ করেছেন এর মাঝে ডক্টর ইউসুফ আল কারদাবি যিনি বলেছেন এটা রিকমেন্ডেড এছাড়া অন্য যত আইমাইকারাম সকল মাঝহাবের সকল আইমাইকারাম ওনারা বলেছেন যে একজন মুসলিম পুরুষের দাড়ি রাখাটা হচ্ছে কম্পালসারি Thank you so much, Mr. Amir Al-Azhari. Uh, Muhammad Ridwan Bhuya, I can see you. Can you hear me? Can you uh, unmute from your end? I can see you. Uh, yes. I, I think you are okay. Would you please uh, yes. ask a question? Uh, okay. tell, uh, tell us first about yourself. Oh, uh, hello, uh, Shagor. Uh, my name is uh, Ridwan, uh, and I'm a friend of Shagor, and uh, I'm a businessman, by the way. Uh, thanks for inviting me. I'll get this opportunity and it's a pleasure to meet Mr. Parikh Naik. Uh, so Mr. my question is, uh, in terms of blaming Islam, we see other people use that cruel tag that in Islam or in Quran, Allah allow us to kill people at some point what they find a very inhuman activity. Well, my question is, in how many sector Islam suggests to kill someone and also who has the authority to execute that? Mr. Farik Naim. Yeah. Uh, it's a, a good question, uh, no, but unfortunately Farik Naik again got out. He had been disconnected. I'm, I'm waiting for him to join again. Okay. Uh, I mean, why uh, is he joining? Like, you know, he knows that he got out. If you help me or you can, you can tell him that he already disconnected. I'm not hearing you. Yeah. Anyway. Yeah. He's, he joined again. Yeah. Okay. Mr. Ridwan, I would request to you to ask again the question or reset again the question that you... Uh, sure, sure. Uh, just one second, uh, let him sit okay. again first. Okay. Yes, I don't know. There's some problem in the Zoom because my internet connection is stable now. Uh, uh, okay. It got... I, don't know. I don't know why yeah. it keeps it keeps uh, going out. Maybe because of the limit of 45 minutes. No, and, uh... because my, my, my uh, one is professional, so it's not supposed to happen like this. It is unlimited. Oh, okay. It is not the free one. Yeah. <laughs> so okay. would you please... So add, I don't know why is it happening. Would, because it just went please, out. Please, it again your camera okay. because uh, yeah, it is already... Uh, I'm not seeing... It's fine. Yeah, the, rotate your camera. Oh, rotate. Yeah. Yeah, now okay. Okay, I'm requesting to read on. You didn't hear heard the full question, right, Mr. Farid? I didn't hear anything. I just heard his name. Uh, and, okay, uh, okay. The, Would you please uh, again uh, ask the question, Mr. Ridwan? Yeah. Okay, sure. Yeah. Uh, hello, Farid. Yeah. Yes. Uh, what I'm saying, uh, in terms of blaming Islam, we see uh, people from other religion uh, used a cruel tag that in Islam or in Quran. Allah sorry, Allah sorry. What did you say? Uh, I say when people blaming Islam, they make it really cruel that okay. in Islam or in Quran, Allah allow us to kill people at some point, what they find a very inhuman activity. So the question is, in how many sector Islam suggests us to kill someone and also who has the authority to execute that? Okay. Mr. Farrakhan. Yeah. The brother asked a question uh, regarding in certain circumstances, uh, Islam does permitted, permit killing some human being. So what are those scenarios 
and what does Islam say about it and who has the authority to do it. Allah subhanahu wa ta'ala clearly says in the glorious Quran, Surah Maida, chapter number five, man qatala nafsan bi ghayri nafs, aw fasadin fil ard, faka annama qatala nasa jami'a, wa man ahyaha, faka annama ahya nasa jami'a. That if anyone kills any human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, it is as if he has killed the whole of humanity. And if anyone saves any human being, it is as if he has saved the whole of humanity. This verse is clear in saying that killing any innocent human being, it is completely prohibited in Islam. And it is a major sin. According to Imam al-Dahabi, he writes in his book, Al-Kabair, the 70 major sins. He says that murder, it is among the major sins. So committing murder, it is completely prohibited in Islam. It is not only a sin, but it is a major sin killing any innocent human being. If you kill one innocent human being, it is as if you have killed the whole of humanity. Now this verse of the glorious Quran, it says that if anyone kills any human being, unless it be for murder or for spreading corruption in the land, there are two things or two criteria that are mentioned here, unless it be for murder or for spreading corruption in the land. So sometimes force has to be used so that peace and justice will prevail in the country. So if someone is causing corruption in the land, he's causing fitna. So in this situation, when you have an Islamic caliphate, when you have an Islamic uh, caliphate, and when you have a Khalifa, only the Khalifa has the right to take or take this person to task who is spreading corruption in the land. But generally, if someone is spreading corruption in the land, you and I just cannot go and just kill this person. It is in an Islamic caliphate, where in the Khalifa, he will look at the situation and the person who's spreading corruption in the land, he will be taken to task. So for example, if a person, he kills someone intentionally, intentionally he has taken the life of a human being. So in this situation, due in the Islamic caliphate, it the Khalifa, he will decide and he will look at the situation and if the person is deserving to get the punishment, so then only the Khalifa, he will take this task. Similarly, if a person does zina, as we know that if a person commits rape, the Islamic Sharia says that he should be stoned to death. Certain people might say stoning to death, such a barbaric law. Islam is a backward religion. Islam is a barbaric religion. And if you happen to ask this question to non-Muslims, that God forbid if someone rapes your mother, if someone rapes your sister, and if you are made the judge and the rapist is brought in front of you, what punishment will you give him? Believe me, the non-Muslims, they will say that we will put him to death. Some will go to the extent that we will torture him to death. If someone rapes your mother, if someone rapes your sister, you want to put him to death. You want to torture him to death. If someone rapes someone else's mother, someone else's sister, you said death penalty, such a barbaric law. Why these double standards? In Islam, we have a system of hijab. Every woman, her complete body should be covered. The only parts that can be seen are the face and the hands up to the wrist. Certain scholars say that even this should be covered. In Islam, we have a system of hijab. And after that, if any man rapes any woman, capital punishment, death penalty. I'm asking a simple question that people say that America, it is one of the most advanced countries in the world. It has the one of the highest cases of rape. According to the FBI report, that is the Federal Bureau of Investigation, UCR crime, uniform crime reporting. It says 139,851 cases of rapes were reported in 2019. America claiming to be one of the most advanced countries of the world. It has one of the highest cases of rape. I'm asking a simple question that if you implement the Islamic Sharia, that every woman, her complete body should be covered. The only parts that can be seen are the face and the hands up to the wrist. And after that, if any man rapes any woman, capital punishment, death penalty. I'm asking the simple question. Will the rate of rape in America, will it increase? Will it remain the same or will it decrease? What will happen, brother? No, decrease, obviously. That's what it we will believe. Definitely, it will decrease. You implement yeah. the Sharia and you get results. 
wherever you implement the Islamic Sharia, whether it be in USA, whether it be in UK, whether it be in Europe, if you implement the Islamic Sharia, you will get results. So the Islamic Sharia, it is a practical law. So the general ruling is that killing any innocent human being, it is clearly prohibited in Islam. But if a person is spreading fitna, if he's spreading corruption in the land, definitely he needs to be taken to task. And the Islamic Sharia clearly says that if anyone, he has killed any human being intentionally, then the capital punishment for him is that he also should be killed. And this is a practical law. And that's the reason today in the world, we see that murder, so many crimes. The recent crime that was committed in Canada, wherein a non-Muslim, he rammed into a family of Muslims and he killed all the family members except for one family member. Why are the crimes in the world increasing? Because unfortunately, the Islamic rules or the practical law mentioned in the glorious Quran and in the authentic hadith, they are not implemented. The moment you implement the Islamic Sharia, you will see a decline in the crime rates in any part of the world. Whichever part of the world you implement the Islamic Sharia, you will see that there will be a decline in the crime rate. I hope that answers your question. Thank you Thank so, you. so very much. It is fantastic answer. And I'd like to request uh, to Mr. Aminul Islam Azhari, Je apni other be Amin Pai Aprakatse a important question J answer could easily de say, Mr. Farik Nayak, Ami Aprakatse uh Obushu Chaibu in detail sick to Bolar Juno. Abong uh uh Prushnuti Jeta Chilo, Obushapni Shunat and J Islamic Kunu Habiki Manush Manushka Hotta Korar Juno authorized by permission uh Unumodun de Aikina. Donobat uh Stefan Shagurbay. ধন্যবাদ আমাদের ব্রাদার রিদওয়ান কে অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য উনি প্রশ্নটা করেছেন যে ইসলামকে যখন মানুষ ব্লেম করে ব্লেম করে যে ইসলাম হচ্ছে খুবই নিষ্ঠুর একটা ধর্ম কারণ ইসলাম শুধু হত্যা করতে বলে হত্যা করতে বলে আমাদের প্রিয় ভাই রিদওয়ান জিজ্ঞেস করেছেন যে ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যাকে বৈধ করেছে এবং কে এই হত্যার অথরিটি নিতে পারে অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন খুব রিলেভেন্ট একটা প্রশ্ন উনি uh, शामिल একজন মানুষকে যদি বাঁচায় একজন ইনোসেন্ট মানুষকে যদি বাঁচায় তাহলে সে যেন গোটা হিউম্যানিটি গোটা মানব জাতিকে সে যেন বাঁচালো তাহলে ইসলাম একজন নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করা সম্পূর্ণ রূপে হারাম করে দিয়েছে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম হত্যা করে বৈধ করেছে নাম্বার ওয়ান শেখ ফারিক যেটা উল্লেখ করেছেন যে মান কাতালা নাফসান বেগাইরি নাফস যদি হত্যার পরিবর্তে হত্যা একজনকে যখন হত্যা করা হলো তখন এই নিহত ব্যক্তির এই প্রতিশোধটা এই ফেসাসটা কে নিবে এটা কি তার পরিবার নিবে নাকি সরকার নিবে অবশ্যই সরকার নিবে কেউ আহ ইসলামের দৃষ্টিতে কেউ কোন শাস্তির দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে না সেটা সরকার ইমপ্লিমেন্ট করবে দুই নাম্বার যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে জমিনে ফাঁসাদ সৃষ্টি করা উদাহরণস্বরূপ হতে পারে যে কেউ যদি কোন একটা দেশের নিয়ম যদি ভঙ্গ করে যেমন দেশের কোন গোপন তত্ত্ব যদি প্রকাশ করে তাহলে দেশ তাকে অবশ্যই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে যেটাকে আমরা জেনারেল রুলে বলি প্রিজন তাহলে জমিনে ফাঁসাদ সৃষ্টি করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে আরেকটা পয়েন্ট উনি উল্লেখ করেছেন যে কেউ যদি বেবিচার করে তাহলে ইসলাম বলেছে তাকে সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর মেরে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে এটা শোনার সাথে সাথে তো সবাই শখ হ্যাঁ একজন মানুষ বেবিচার করবে আর তাকে পাথর মেরে মেরে তাকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে তাতে বারবারিক রিলিজিয়ান এটা কতই না নিষ্ঠুর একটা রিলিজিয়ান শেখ ফারিক বলতেছেন উনি একটা উদাহরণ নিয়ে এসছেন যে বর্তমান পরিসংখ্যানে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি যে রেপ হয় সেটা হচ্ছে আমেরিকা শেখ ফারিক একটা লজিক নিয়ে এসেছেন যে মহিলারা যদি সেখানে পর্দা করে 
সেখানে যদি শরিয়া ল যদি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় আর পুরুষরা যদি তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে তাহলে আমেরিকাতে বর্তমান যে রেপ সংখ্যা আছে সেটা কি বেড়ে যাবে নাকি সমান থাকবে নাকি কমে যাবে আমাদের রেদওয়ান ভাই উত্তর দিয়েছেন যে অবশ্যই সেটা কমে যাবে সবাই যদি ইসলামিক শরিয়া অনুযায়ী সবাই যদি হিজাব মেনটেন করে এবং পুরুষরা যদি তাদের দৃষ্টি অবনত করে তাহলে অবশ্যই সেটা সেই রেটটা কমে যাবে আবার মানে আরেকটা লজিক দিয়েছেন যে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি একজন মানুষ যদি আরেকজন মানুষের মা অথবা বোন অথবা তার স্ত্রীকে যদি রেপ করে যদি ধর্ষণ করে তাহলে ওই ভাইটা যার মা বোন এবং স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হলো সে যদি নন মুসলিম যদি সে হয় সে যদি অমুসলিম যদি হয় তাহলে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে যে তোমার মা অথবা বোন তোমার স্ত্রীকে যে দর্শন করেছে তার তার শাস্তি কি হওয়া উচিত তখন সে কিন্তু নিজে থেকে বলবে তাকে হত্যা করা উচিত এবং সে নিজেই রাগান্বিত হয়ে যাবে শেখ ফারিক বলতেছেন যে কেউ যদি তার নিজের মা স্ত্রী এবং বোনের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত যদি নিতে যা যে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত তাহলে তুমি যার যাকে দর্শন করবা সেও তো একজনের মা সেও তো একজনের বোন সেও তো একজনের স্ত্রী তাহলে তুমি যদি আরেকজনের মা বোন স্ত্রীকে যদি ধর্ষণ করো তাহলে তোমাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তাহলে তুমি যদি বলো সাচে বারবারিক রিলিজিয়ান হোয়াট ইজ ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কি দ্বিমুখী আচরণ কেউ যদি তোমার মা বোন স্ত্রীকে যদি ধর্ষণ করে তাহলে তুমি তার মৃত্যুদণ্ড চাও কিন্তু তুমি যদি আরেকজনের মা বোন স্ত্রীকে যদি ধর্ষণ করো তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হোক তুমি সেটা চাও না এত দ্বিমুখী আচরণ সুতরাং ইসলাম যে রোল গুলি দিয়েছে যে নিয়ম গুলি দিয়েছে হত্যা করার যে বিধান গুলি দিয়েছে সবগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কোন রোলস ইসলামে নেই এমন কোন হত্যার বিধান ইসলামে নেই যেই বিধানটা বারবারই হবে যেটা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করবে বরং সমাজের শান্তি বজায় রাখার জন্য ইসলাম যে বিধানগুলো দিয়েছে সেই বিধানগুলো যথেষ্ট ধন্যবাদ আমিন ইসলাম আজহারি ভাই আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ মানে জাস্ট একটা অংশ যেটা আমি সবাইকে বলবো তবে অল দ্য পানিশমেন্ট আফটার অল দ্য পানিশমেন্ট হ্যাজ টু বি ইমপ্লিমেন্টেড এক্সিকিউটেড বাই দ্য অথরিটি গভর্নমেন্ট ফরগেট দ্যাট আমি সবাইকে বলবো এজ ফারিক নায়ক স্যাড প্লিজ রিমেম্বার আমাদের জেনারেল পাবলিকদের সাধারণ মানুষদের কারো কোনো অথরিটি কোনো পর্যায়ে নেই কাউকে হার্ট করার কাউকে কোনোভাবে ক্ষতি করার সম্পূর্ণ অথরিটি সরকারের এবং সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের এবং বিচার বিচারালয়ের এটা একটু সাধারণ জনগণ ইসলামের দৃষ্টিতে বলা হয়েছে সাইফুর সাগর ভাই ইসলামের দৃষ্টিতে সাধারণ জনগণ কখনো আই নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে এটা স্পষ্ট করেছেন বিভিন্ন ধরনের সুরা দিয়ে ধন্যবাদ মিস্টার রিদওয়ান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখতে থাকুন थैंक यू सो मच मिस्टर रिदवान आई एम टेकिंग अ लीव हियर अस्सलाम वालेकुम थैंक्स टू एवरीवन वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एंड जंप जंपिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर फारिक नायक आई एम अ मुस्लिम आई ट्राई टू फॉलो द रूल्स ऑफ इस्लाम ट्राई टू डू एवरी प्रेयर बट समटाइम माय माइंड फील्स विद डाउट समटाइम आई फील व्हाट आई एम डूइंग विल रियली बेनिफिशियल विल देयर रियली हैव एन आफ्टर लाइफ I know I have to believe it blindly because no one can prove it with visual evidence. I just want to know how can I increase my iman level? I don't want to research it like an atheist. I just want to believe it blindly without any doubt. Please help me. Mr. Muaz has asked this question. A person he may have doubts a person he may have certain doubts that may be in his mind that may be cast in his mind etc but whenever a person he has any doubts in his mind regarding allah subhanahu wa taala or he may think that is this knowledge that he's gaining or the salah that he's offering is it beneficial or not so if he's having any doubts the first thing that a person he should do he should recite auz billahi minash shaitan rajim i seek refuge in allah from satan the accursed and many a times it does happen to us human beings that many a times we do acts of worship for example offering salah but we have these doubts will it actually benefit us in this life will it benefit us in after in the afterlife 
so we should recite auz billahi minash shaitanir rajim i seek refuge in allah from satan the accursed this is the first and the most important thing that a muslim he should do whenever he has these kinds of doubt that creep into his mind and as you have asked a question that how can you increase your iman so as far as increasing your iman is concerned the best way of increasing your iman is reading the glorious quran if you do not know arabic as a language you should read the translation of the glorious quran and the more you read the glorious quran the more you will be connected to the glorious quran as allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious quran in surah raj chapter number 13 verse number 7 ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub verily in the remembrance of allah do hearts find satisfaction so the more you are connected to the glorious quran the more you will find peace tranquility and satisfaction in your life so i would request you brother that you be connected to the glorious quran read the glorious quran along with the translation and after that you should not stop then and there you should also try to implement upon the teachings of the glorious quran and as you have asked regarding salah that you may not have concentration etc so the best way in order to be focused in salah is when you are reciting the glorious quran you should ponder and try to understand what you are reciting so you should ponder upon the meaning of what you are reciting therefore one of the best things to do for us muslims is to learn arabic as a language because if we learn arabic as a language it is the best because we can understand the glorious quran directly and there is no better way in understanding the glorious quran than to learn the language of the glorious quran that is the arabic language but if a person does not know the arabic language he should read the translation of the glorious quran besides this if you want to increase your iman you should also read the books of tafsir there are tafsir in the english language you have commentary for example abdullah yusuf ali you have the tafsir ibn kathir then you have tafsir at tabari that is available in the arabic language so you should read books of tafsir besides this you should also read the sunna the authentic hadith of abul aur prophet muhammad peace be upon him for example we have the summarized version of sahih al bukhari then we have sahih muslim you should read the books of the authentic hadith and if you do and follow these few steps inshallah your iman it will increase and whenever you get any temptation that from the satan you should recite you should recite auz billahi minash shaitanir rajim i seek refuge in allah from satan the accursed and for us muslims whenever our blood prophet muhammad peace be upon him he commands us anything for us it is sami'na wa ata'na we hear and we obey and there are various scientific things that are mentioned in the glorious quran i've given a talk on quran and modern science which talks in detail regarding the scientific facts that are mentioned in the glorious quran so if the glorious quran mentions various scientific facts 1400 years ago which science has discovered it recently for example i will just give you one example due to time limitation allah subhanahu wa ta'ala when did he discover regarding the big bang 100 years back 200 years back the glorious quran talks about the big bang 1400 years ago in surah anbiya chapter number 21 verse number 30 awalam yara alladhina kafaru ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون that do not the unbelievers see that the heavens and the earth they were together and we clove them asunder and we created everything living thing from water the glorious quran talks about biology the glorious quran talks about uh, the big bang the glorious quran talks about the moon that it is not its own light but it is the reflected light the glorious quran talks about the water cycle all these things the glorious quran mentions 1400 years ago which science has discovered it recently so i tell normally the non muslim or an atheist that if 80% of the glorious quran is proved to be 100% correct and the remaining 20% we do not know regarding it science has not reached that level and this remaining 20% not even 0.1% of this 20% has been proved wrong so my logic says that if 80% is 100% correct the remaining 20% also inshallah it will be correct science has not reached that level in order to give the logical explanation for it so the glorious quran it is the revelation it is the word of allah subhanahu wa taala and for us muslims 
the glorious Quran. It is the ultimate. It is the word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is far superior to science. Thank you so very much, Mr. Farik Naik. Uh, Mr. Sheikh Amin Rizlam Azhari, please. Dhunabad. Amadar ek bhai, bhai Moaz prashna kore chen, jah ami namaj pori, ami Allah Taala de abidhan gulo mene cholte chesta kori, kintu amar mone shonde ho jagi. Ami chahi na, ei shonde ho niye, shongshoy niye ami thakte. আমার মনে যখন এরকম সন্দেহ আসে তখন আমি কি করব এবং আমার ইমানের লেভেলটা আমি কিভাবে বাড়াতে পারি শেখ ফারিক এর উত্তর দিয়েছেন যে যখনই মনে কোনো ওয়াসওয়াস আসবে তখনই আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম এটা যেন সে পড়ে না মানে হচ্ছে আমি বিতাড়িত মারদুত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাহলে কারো মনে যদি ওয়াসওয়াস আসে তাহলে ওয়াসওয়াস দূর করার যেই ইসলামিক যে বিধান সেটা হচ্ছে সে আউজু বিল্লাহ পড়বে কোরআনে কারিমের এমন আরো কিছু আয়াত উনি উল্লেখ করেছেন যে যখনই ওয়া ইম্মা ইয়ানজাতান্নাকা মিনাশ শাইতানি নাজগুম ফাস্তাঈ বিল্লাহ যে যখন শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার মনে কোন রকমের ওয়াসওয়াস আসে তখন তুমি বলো আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম তারপরে উনি বলেছেন যে কিভাবে আমরা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করতে পারি সংক্ষেপে উনি যে কথাটা বলেছেন যে আমরা বেশ বেশি কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে যেটা উনি সোরা রাত সোরা নাম্বার থার্টিন বস নাম্বার সেভেন উনি উল্লেখ করেছেন যে আলা বিধিকুলু জেনে রাখো সাবধান তোমরা জেনে রাখো যে আল্লাহ তালার স্মরণ দিয়েই মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করতে পারে এবং উনি আহ ওনার একটা লেকচার আছে যে ইসলাম এবং মডার্ন সায়েন্সের উপরে আহ ইসলাম এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উপরে ওনার লেকচার আছে উনি ওখান থেকে কয়েকটা উদাহরণ উনি উল্লেখ করেছেন যে সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট গুলো অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু কোরআন তার থিওরি দিয়ে রেখেছে অনেক আগে যদি চোদ্দশো বছর আগে এই কোরআন এই থিওরি গুলো কোরআনে দিয়ে রাখতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে এই কোরআন এমন একজনের কাছ থেকে এসেছে যিনি হচ্ছেন এই বিশ্ব জাহানের রব এবং উনি উল্লেখ করেছেন আহ বিগ ব্যাং থিওরির কথা উনি বলেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে বলছেন তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে আকাশ এবং আকাশ সমূহের দিকে তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে আকাশ এবং জমিন সুরে একসাথে এরকম অ্যাটাচ করা আল্লাহ তালা এটাকে আলাদা করে দিয়েছে আলাদা করে আল্লাহ আকাশ এবং জমিন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাহলে কোরআনে কারি যদি আমরা সহজ ভাবে যদি উদাহরণ দিতে চাই তাহলে আপনি আপনার যে মোবাইলটা আপনি প্রতিদিন চালান সেই মোবাইলটা আপনি যেভাবে চার্জ করেন চার্জ লাগে ঠিক তেমনি ভাবে কোরআনে কারিম থেকে আপনার ইমান বৃদ্ধি করতে হবে চোদ্দশো বছর আগে কোরআনে যে সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট গুলো দেওয়া হয়েছে যে সাইন্টিফিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে আজকের দিনে যদি তার আশি পার্সেন্ট যদি বাস্তবে আমরা দেখি সত্য তাহলে কোরআনে কারিমে এমন টোয়েন্টি পার্সেন্ট আরো বাকি আছে যেগুলো সায়েন্স এখনো প্রমাণ করতে পারে নাই সুতরাং শেখ ফারিক এখানে লজিক দিয়েছেন যে যে কোরআনে কারিমের আশি পার্সেন্ট অলরেডি বাস্তবায়িত হয়েছে সুতরাং আমাদের লজিক বলে যে যেই টোয়েন্টি পার্সেন্ট সায়েন্স এখনো প্রুভ করতে পারে নাই সেগুলো এক সময় বাস্তবায়িত হবে সুতরাং আপনি যদি ইমান যদি বৃদ্ধি করতে চান তাহলে আপনি নিয়মিত কোরআন করতে পারেন কোরআন আপনি ট্রান্সলেশন কোরআনের ট্রান্সলেশন করতে পারেন এবং কোরআনের আপনি তাফসির করতে পারেন উনি লোক করেছেন তাফসির ইবনে কাসির তাফসির তাফসির তাবারি তাফসির কয়েকটা তাফসিরের কথা উনি উল্লেখ করেছেন যে আপনি কোরআনের ট্রান্সলেশন পড়বেন এবং কোরআনের আপনি তাফসির পড়বেন তাহলেই doing? uh like the life and everything uh you are muted would you please unmute yourself uh thank you so much sagar bhai this session exclusively for sheikh farik actually so uh, i don't want to go further just in a short uh in a short sentence if i want to say that ami uh ডক্টর জাকির নায়ক এবং শেখ আহমদ বিদাদকে নিয়ে গবেষণা করছি যে আমি 
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ধর্মতত্ত্বে ডক্টর জাকির নায়েক এবং শেখ আহমেদ দিদাত এই দুইজনে ওনারা কোন মেথডোলজি ওনারা ফলো করেছেন এই নিয়ে আমি পিএইচডি এর গবেষণা করছি সেই সুবাদে আমি ডক্টর এর কাছে কাছে থাকছি এবং আমি রিসার্চ করছি এবং শেখ ফারিক আমাদের আমার খুব ক্লোজ একজন বন্ধু গত রমাদানে আমরা একসাথে আমরা রমজান এর শেষ দশ দিনে এতে কাজ করেছি এবং ডক্টরের এই মহামারীর সময়ে আমরা গোটা সময়টা আমি ডক্টরের সাথে আছি এবং ডক্টরের বলতে পারেন যে আমি আর শেখ ফারিক আমরা দুইজন ইমাম হিসেবে আসি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যে শেখ ফারিক দুই ওয়াক্ত নামাজ পড়ায় আমি তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়াই এবং এই অপরচুনিটা আমি একটু নিতে চাই যে বাংলাদেশে এমন অনেক সমস্ত ওলামাই কেরাম এবং বিশ্বের সকল বাংলাদেশি ভাই এবং বোনদেরকে আমি জানাতে চাই যে ডক্টর জাফির নায়েক প্রতি রাতে দুই ঘন্টা করে তাহার যদি নামাজ পড়ে তাহলে আপনি কিভাবে তাকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানের দালাল বলেন আমি দুই বছর থেকে ডক্টর জাকির নায়ককে খুব কাছ থেকে দেখতেছি এবং আমি বাংলাদেশে যে সমস্ত ওলামাই কেরাম ওনাকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানের দালাল বলেছেন আমি বিনয়ের সাথে সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা আল্লাহ তালার কাছে গোপনে তাওবা করুন ডক্টর জাকির নায়কের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে না উনি এমনিতেই সবাইকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আকবর আমি ওনাকে ইনফর্ম করেছিলাম যে বাংলাদেশে একজন আলেম বলেছেন যে আপনি যদি শুদ্ধ করে সুরা ফাতিয়া পড়তে পারেন তাহলে ওই আলেম নাকি আর কোনোদিন মিডিয়াতে উনি আলোচনা করবেন না তখন ডক্টর জাকির নায়ক বললেন যে উনি শুদ্ধ করে পড়তেছিলেন ওই অবস্থায় আমি ওনাকে আহ কথাটা যখন বলছি তখন উনি বলছেন যে আল্লাহ তালা আমাদের কাজে রিওয়ার্ড দিবেন ইনশা আল্লাহ সুতরাং আমি শুদ্ধ করে আহ করিম রেকর্ড করে ছেড়ে ওই আলেমের দাওয়াতি কাজ বন্ধ করতে চাই না প্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা একজন একজন মানুষ কত বড় মনের হলে পরে উনি এই কথাটা বলতে পারেন সুতরাং আমি বিনয়ের সাথে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশি যারা বিভিন্ন দেশে আছেন যারাই এই কথাগুলো বলেছে আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তে থাকুন আমি একজন আই উইটনেস হিসেবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ আকবর ওনার মতো এরকম একজন আল্লাহওয়ালা মানুষ আমি অতীতে আর দেখি নাই আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে আল্লাহর আহ ফাস বান্দা হিসেবে কবল করুন জাকুল্লাহ খান Uh, since you have raised that issue i have another question relevant with that issue that um, how should we treat people when we are throwing mud at each other in the religion religious field uh, in bangladesh especially you know what is the ideal of the prophet on this issue uh, would you please explain something like je karone ami proshno ta korlam apni janen apni ekhane ekhon jeta ullekh korechen thik eki somporkito issue je amader moddhe ma desher moddhe dekhi je আলেমদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে অনেক কাদা ছড়াছড়ি হয় আপনি কি মনে করেন সেখানে থেকে আপনি যে গবেষণা করছেন আপনার মতে আপনি যদি কোন ধরনের পরামর্শ দেন বা আপনার আপনি কি মনে করেন জি সাইফুর সাগর ভাই আপনি অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করছেন খুবই রিলেভেন্ট এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটা খুবই জরুরি ভালো হতো যদি শেখ ফারিককে জিজ্ঞেস করা হতো তবে আমি আমার নলেজ থেকে যেটা বলতে চাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলেম ওলামায় আলেম ওলামা যারা কাদা ছড়াছড়ি করছেন আমি ওনাদেরকে একটা সংক্ষিপ্ত একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সহনশীল হন আপনারা পরমত সহিষ্ণু হন ভিন্ন মতকে আপনারা গ্রহণ করতে শিখুন আপনারা যদি ভিন্ন মতকে যদি আপনারা এই উদ্দেশ্যে যদি শুনেন যে আমার মাঝে কি ঘাটতি আছে আমার মতাদর্শের যে অলামাই ক্যারাম আছেন তারা কিন্তু এটা বলেন না এবং তাদের কাছ থেকে আপনি এটা পাবেন না আপনি আপনার ভিন্ন মতাদর্শে যারা আছে আপনি যদি তাদেরকে শুনেন তাহলে আপনার মাঝে যে ঘাটতি গুলো আছে সেই ঘাটতি গুলো কিন্তু আপনি খুঁজে পাবেন এবং এটা আমাদের পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বলছি যখন আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সুফি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কাউমি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এবং আলিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যখন আমরা আলাজার ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাই তখন আমরা ওখানে গিয়ে যখন আমরা পরস্পর যখন কাছে আসি তখন আমরা দেখি আল্লাহ আকবর আমাদের কমই ভাইরা দেখেন মাসা আল্লাহ আলিয়া মাদ্রাসায় এত আল্লাহ আল্লাহ মানুষ আছে আমরা তো মনে করতাম যে আলিয়া মাদ্রাসায় কোনো আলেমই নাই এই যে দূরত্ব গুলো এই দূরত্ব গুলো আমরা যখন কাছাকাছি আসবো একজন আরেকজনকে যখন জানবো একজন আরেকজনকে যখন শুনবো তখন আমাদের মাঝে যে ঘাটতি গুলো আছে এই ঘাটতি গুলো কিন্তু আমরা দূর করতে পারবো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে আমরা আমাদের জীবনে 
যত মানুষের সাথে আমরা ফেস করব যত মানুষের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হবে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া মানুষদের শ্রেণী হচ্ছে চার ধরনের ইবনুল কাইম জাউজি রাহনা হল্লা উনি বলছেন যে চার ধরনের মানুষ তুমি তোমার জীবনে ফেস করবা নাম্বার ওয়ান তারা হচ্ছে সুষম খাদ্যের মতো নাম্বার টু তারা হচ্ছে তারা হচ্ছে তোমার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সুষম খাদ্যের মতো তাল গিদা নাম্বার টু হচ্ছে শিফা কিউর তোমার মেডিকেশনের মতো এই দুই শ্রেণীর মানুষকে তুমি খুব কেয়ার করতে হবে তাহলে সুষম খাদ্যের মতো চার শ্রেণীর বলবো যে এই দুইজন মানুষকে আমরা খুব কেয়ার করতে হবে যে দুই শ্রেণীর মানুষকে এই দুই শ্রেণীর প্রথম শ্রেণী হচ্ছে সুষম খাদ্যের মতো ওনারা হচ্ছেন ওলামাই কেরাম সে যেই মতেরই হোক স্কলারগণ আমরা স্কলারদেরকে শুনতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী সঠিক যে জ্ঞানগুলো আছে ওই জ্ঞানগুলো আমরা নিতে হবে তারা হচ্ছে সুষম খাদ্যের মতো তাদের সাথে আপনি সম্পর্ক ভালো ভালো রাখতে হবে এবং তাদেরকে খুব টেক কেয়ার করতে হবে রেসপেক্ট করতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে মেডিকেশনের মতো ঔষধের মতো আপনি আপনার চতুর্পাশে এমন অনেক ফ্রেন্ড পাবেন আপনি যখনই কোনো সমস্যায় পড়বেন তারা কিন্তু আপনার পাশে এসে হাজির এবং তারা সব সময় আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এই মানুষগুলোকেও আপনি খুব বেশি টেক কেয়ার করতে হবে তাহলে এই দুই শ্রেণীর মানুষ যাদেরকে আপনি টেক কেয়ার করতে হবে যাদেরকে আপনি রেসপেক্টের সাথে অ্যাভয়েড করতে হবে তাদের এই দুই শ্রেণী তাদের হচ্ছে দুই শ্রেণী প্রথম শ্রেণী হচ্ছে যে তারা হচ্ছে সিকনেসের মতো ইলনেসের মতো রোগ ব্যাধির মতো তারা যখন আপনার পাশে আসে তখন আপনার সময় নষ্ট করে বিনা কারণে সময় নষ্ট করে অথবা আপনার মনে আপনি যখন চিন্তিত থাকেন আপনাকে ইন্সপিরেশন দেওয়ার পরিবর্তে আপনার ডিপ্রেশন কারো বাড়িয়ে দেয় তাহলে এই সমস্ত মানুষ যারা আছে তাদেরকে রেসপেক্টের সাথে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে আহ ইবন কাইম জাউজি উনি বলছেন যে এরা হচ্ছে রোগ বেধির মতো দাঁত যখন ব্যথা করে দাঁতটাকে তুমি যেমন ডাক্তার ক্লিনিকে গিয়ে তুমি যখন এটাকে ফেলে দিবা তোমার যেমন ব্যথা চলে যাবে এই মানুষদের থেকে তুমি যত দূরে থাকবা তুমি তত শান্তিতে থাকবা আর যাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে রেসপেক্টের সাথে এই তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে তারা তোমাকে বেদাত এবং শিরিকের দিকে ডাকবে তারা হচ্ছে মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর বেদাত এবং শিরক যখন তোমার ভিতরে ঢুকে যাবে তখন দুনিয়াতে তোমার ডিপ্রেশন যে মানুষগুলো বাড়াচ্ছিল সেই ডিপ্রেশন এক্সটেন্ড হয়ে সেটা আখরাত পর্যন্ত তোমার আখরাত কে নষ্ট করে দিচ্ছে তাহলে আমরা আমাদের চারপাশে যত লোকজন আছে সবার প্রতি আমরা রেসপেক্ট করতে হবে আমাদের সহনশীল হতে হবে এবং এই চার শ্রেণীর মানুষকে দুই শ্রেণীকে আমরা খুব টেক কেয়ার করতে হবে এবং বাকি দুই শ্রেণীকে আমরা খুব রেসপেক্টের সাথে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে তাহলে যাদেরকে আমরা টেক কেয়ার করব এক নম্বর হচ্ছে স্কলারসন যারা সুষম খাদ্যের মতো তারপরে যারা আমাদের টেক কেয়ার করে তারা হচ্ছে মেডিকেশনের মতো তাদেরকে আমরা খুব বেশি যত্ন সহকারে আমাদেরকে আগলে রাখতে হবে আর যে দুই শ্রেণীকে আমরা অ্যাভয়েড করতে হবে একটা হচ্ছে যারা আমাদের ডিপ্রেশন বাড়ায় আমাদের আমাদের মনে অনেক সংশয় সন্দেহ বাড়ায় এবং অযথা সময় নষ্ট করে তাদেরকে আমরা রেসপেক্টের সাথে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং চতুর্থ হচ্ছে খুব মারাত্মক যেটা মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর সেটা হচ্ছে যারা শিরক এবং বেদাতের দিকে মানুষকে ডাকে আহ আখেরাত ধ্বংস করে দেয় তাদের থেকে দূরে থাকা তবে রেসপেক্টের সাথে এমন কি কাফেরও যদি হয় আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা আল্লাহ বাদে অন্যদেরকে যারা ডাকে তার মানে কাফেরদেরকে তোমরা গালি দিও না কারণ তোমরা যদি কাফেরদেরকে গালি দাও তাহলে কাফেররা কিন্তু না জেনে আল্লাহ তালাকে গালি দিবে তাহলে আপনি একজন ফলস ফলস প্রফেট অথবা ফলস গড কে গালি দিলেন কিন্তু গালি আপনি শোনালেন আল্লাহ তালাকে সুতরাং আমাদের খুব বেশি সহনশীল হতে হবে আমাদের খুব বেশি পরম সহিষ্ণু হতে হবে এবং বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি যাচ্ছে যে আলেমরা গুম হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দলের লিডাররা গুম হয়ে যাচ্ছে একটা দেশকে যদি উন্নত করতে চান তাহলে হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেরকম ভাবে আপনার কাজে আসে ঠিক তেমনি ভাবে দেশের প্রতিটা জনগণকে আপনি কিন্তু টেক কেয়ার করতে হবে আপনি কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে অনেককে মহব্বতের সাথে এবং অনেক অনেকের কাছ থেকে আপনি সতর্ক থাকার জন্য আপনি কিন্তু টেক কেয়ার করতে হবে কিন্তু 
তার কথা হচ্ছে আপনি সহনশীল হতে হবে ধৈর্যের সাথে আপনি কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে মানুষকে ফেস করতে হবে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট आंसर এন্ড ফারুক নায়ক আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ ফরগিভনেস আই মিন এক্সকিউজ বিকজ আই টুক এ লং টাইম বিকজ আই উই হ্যাভ হার্ড ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ अबाउट मिस्टर अमीनुल इस्लाम अजहरी एंड विद अबाउट द इन्वॉल्वमेंट विद यू एंड योर आई एम सॉरी एंड योर फादर एंड ही इज आल्सो स्टार्टिंग विद यू इज स्टेइंग विद यू सो ऑल दीस थिंग्स ही डिस्क्राइब्ड अस अबाउट हिमसेल्फ आई एम आई गॉट बैक टू यू टू आस्क अनदर फोर क्वेश्चंस एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट आवर टाइम ऑलमोस्ट रीच्ड टू द एंड बट इफ आई डोंट आस्क यू द क्वेरीज वुड गेट ऑफन Uh, so if you give me very briefly answers or uh, that i'm going to ask you there there is uh, mr shorop the breezy though this question is looking very uh, like you know big answerable qu- uh, question but uh, you try to give us briefly answers a uh, briefly uh, description about the answer uh, my question is what are our duties towards masjid al aqsa al aqsa while it is attacked by zionist undoubtedly masjid al uh, masjid al aqsa uh, uh, he uh, asked about masjid al aqsa about the attacking that uh, recently you have uh, seen that so if you have briefly answer about that otherwise you have all the right to deny and skip the answer because we have other answers also uh, other questions as well i don't hear you mr farik naik please unmute uh, the mic from the end of mr farik naik uh yeah now can you hear me now yes can you hear me now yeah i can hear you please please go ahead okay 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 al masjid al aqsa it is very important for all the muslims or for the entire muslim ummah and there is direct reference of al masjid al aqsa in the glorious quran as we know the first verse of surah isra chapter number 17 verse number 1 which says subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla li nuriyahu min ayatina blessed is allah subhanahu wa ta'ala who took his servant from al masjid al haram to al masjid al aqsa to show him a sign so we all know the importance of masjid al aqsa and time does not permit me to discuss regarding the virtues of al masjid al aqsa and there are several ahadith which talk about the virtues of al masjid al aqsa now coming to your question regarding the duties of us muslims towards al masjid al aqsa the first and the most important thing that we muslims should do or our duty towards al masjid al aqsa is that we should do dua for the protection of al masjid al aqsa we should do dua for the for our brothers and sisters who are fighting against the oppression and who are protecting al masjid al aqsa this is the least that we muslims can do and if we do not do this least thing then we will definitely be accountable to allah subhanahu wa ta'ala we will fail our test so the first and the most important thing is that we should do dua for al masjid al aqsa that allah protects it and he helps our brothers and sisters to protect al masjid al aqsa and he rewards our palestinian brothers and sisters this is the most important the second is that we should raise awareness on the social media by distributing pamphlets by distributing booklets but the most important is that we should raise social awareness on the social media whether it be on facebook whether it be on twitter whether it be on youtube etc to the best of our capabilities the third is that we should have peaceful protest in which our country we are and we should follow the rules and the laws of that country when we are having this peaceful protest the fourth is that we should boycott all israeli products the fifth is that if there is an embassy in the country that we are residing in we should write a memorandum to the israeli embassy if we have an israeli embassy in our country we should write a memorandum or a letter to the israeli embassy 
stating the oppression that they are doing in Palestine to our Palestinian Muslim brother and sister, and that we object regarding this oppression. And the sixth is that we should help our Muslim brother and sisters financially. We should donate to the best of our capability. And whenever we are donating, besides donating the fard zakah that is compulsory upon each and every Muslim, we should also give charity. And when we donate, we should always donate the percentage in terms of percentage. So for example, if a person, he is earning, for example, say 1000 ringgits or $1,000. And if he gives out of this $100, it is far superior than a person who's earning a billion dollars and he donates $1 million. So we should try to give our wealth in higher percentage. It is more important to give a higher percentage of our wealth in charity. And we should dedicate a portion of our donation of our financial support for the Palestinian cause. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may he help all our Muslim brothers and sisters in Palestine. May he give them steadfastness. May he keep them on the religion of Islam. And may he give the best of rewards to all those people who have sacrificed their lives for defending Al-Masjid Al-Aqsa. So I would request the brothers and sisters to keep in mind these six points that I've mentioned. And these are in brief regarding what we can do for the Palestinian cause for protecting Al-Masjid Al-Aqsa. Thank you so much, Mr. Farik Nayak. Mr. Amin Islam Adzari, please. Jazakum Allah Khairan. Amadar Bhai Prashnuk Prachin. Je Masjid Al-Aqsa Junno Amra Ki Kote Pari. এই যে রিসেন্টলি মসজিদে আকসা আক্রান্ত হয়েছে আমরা সেজন্য কি করতে পারি শেখ ফারিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে মসজিদুল আকসার যে ভার্চুজ আছে সময়ের স্বল্পতার কারণে উনি ডিটেইলস যেতে পারেন নাই এই মসজিদুল আকসা হচ্ছে মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং আমাদের তৃতীয় সম্মানিত মসজিদ এবং উনি বলেছেন ছয়টা পয়েন্ট উনি উল্লেখ করেছেন যে আমরা এই ছয়টা পয়েন্টে আমরা দায়িত্ব পালন করতে পারি নাম্বার ওয়ান যেটা অ্যাটলিস্ট আমরা করতে পারি আমাদের ফিলিস্তিনে যে সমস্ত ভাইরা মসজিদ আল আকসা রক্ষা করার জন্য যারা চেষ্টা করতেছে তাদের জন্য আমরা দোয়া করতে পারি দুই নাম্বার আমরা যেটা করতে পারি আমরা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যেন সচেতনতা যেন তৈরি বৃদ্ধি করি পৃথিবীর সব মানুষের মাঝে তিন নম্বরে উনি যেই বিষয়টা উল্লেখ করেছেন যে আমরা শান্তিপূর্ণ প্রটেস্ট যেন আমরা করি প্রত্যেকটা দেশে তাদের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমরা যেন শান্তিপূর্ণ প্রটেস্ট করি চার নম্বর পয়েন্ট উনি যেটা উল্লেখ করেছেন যে আমরা যেন ইসরায়েলে যত পণ্য আছে এই পণ্যগুলো যেন আমরা বয়কট করি এবং পাঁচ নম্বর উনি যে পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন আমাদের ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য এবং মসজিদুল আকসা রক্ষা করার জন্য আমরা যেন আর্থিক ভাবে যেন আমরা সহযোগিতা করি এবং আপনারা জেনে খুশি হবেন শেখ ফারিক ওনার প্রশ্নে এই কথাটা আনেন নাই আমি আমার পক্ষ থেকে অ্যাড করছি যে ডক্টর জাকির নায়েক মাসজিদুল আকসার ইমামের সাথে ওনার কিন্তু একটা প্রোগ্রাম হয়েছে আপনারা হয়তো অনলাইনে অনেকেই দেখেছেন ডক্টর জাকির নায়েক অর্থনৈতিক ভাবে ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার উনি ওয়াদা করেছেন যে উনি মাসজিদুল আকসা রক্ষা করার জন্য যদি কোনো ফান্ড যদি তৈরি হয় তাহলে উনি কিন্তু এটা দিবেন সুধান তাহলে কথা এবং কাজে তারা কিন্তু এই মাসজিদুল আকসা এবং মাসজিদুল আকসা রক্ষা করার জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের সবাইকে কিন্তু সহযোগিতা করছেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ শেখ The second question, Assalamu alaikum wa rahmatullah, myself, MD Zahirul Islam from Australia. I have one very common question, but pretty much controversial. Uh, in Australia, I've got two Islamic organizations. One is Australian Fatwa Council and other one is Moon Sighting Australia. As we had Ramadan last month, first organization said to commence Ramadan on 13th of April, but the Moon Sighting Committee has said to start fasting on 14th April. Because over here, Moon Sighted, one day later big uh, over here major however maximum community people here like turkish lebanese afghanistan and some bangladeshi follow up with first group then some with second group like india 
and maximum Bangladeshi, Bangladeshi. So what exactly we should do? Do start Ramadan. Very common, and we ha we have this uh, common confusion like everywhere in the in abroad. So what is actually your suggestion on this issue? Okay. Many a times it does happen that um, there is a situation wherein there is difference among the people as far as sighting of the moon is concerned. And there is a hadith of Abdullah Prophet Muhammad, peace be upon him, wherein he said, Sumu li wa li That fast when you see the moon and regarding completing the month of Ramadan, you complete the month of Ramadan on the sighting of the moon. So as we all know that when we start the month of Ramadan, we start it with the sighting of the crescent of the moon and we complete the blessed month of Ramadan with the sighting of the crescent of the moon. Now, the general ruling in Islam is that if a single person, if he views the moon, his viewing is counted and based on that, the people, they can fast. But this person, he should be a trustworthy person. So if a person, whether the person be a male or a female, if a Muslim man or a Muslim woman has sighted the moon, the person is trustworthy, he, he can be trusted. So this person, if he has sighted the moon, so based on this sighting, the people, they can start fasting in the month of Ramadan. And the same is regarding completing the month of Ramadan. Now, generally, when there is a difference of opinion among the people, we Muslims, unfortunately, we differ on small and petty issues. So we should always be united, as I mentioned previously, as Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Imran, chapter number three, verse number 103, wa wala Hold fast to the rope of Allah strongly and be not divided. So we should avoid differences and we should come to the situation itself. If certain people, certain council has said that Tomorrow will be, for example, Ramzan will start. The other council or the Muslim council has said that tomorrow Ramadan will not commence. So we should check up with the councils who are those people who have sighted the moon. And if a single Muslim has sighted the moon, so then Ramadan, it can commence and all the people, they should fast. But unfortunately, we have differences. So I would request the Muslim brothers and sisters, whether it be in India, whether it be in Pakistan, that we have one body, one Muslim council or one Muslim body that specializes in the moon sighting. And this happens even in Saudi Arabia. In Saudi Arabia, they have specialist people who view the moon. And this is announced later on the social media platforms. And mostly it is announced on Twitter because in Saudi Arabia, Twitter is very common. And there is no confusing. There is no confusion in Saudi Arabia. The council, they are specialized in the moon sighting. They sight it with their naked eye. And besides that, they have other equipment also, which can aid them in the moon sighting. And when this committee, when they sight the moon, even if a single person from this committee sights the moon, they announce it on the social media, on Twitter usually, and on the television channels, and all the people in Saudi Arabia, they, they start with the month of Ramadan. It is easy and it is simple. There is no point in having difference of opinion on this issue, whether we have sighted the moon, whether we have not. It is based on even if a single trustworthy Muslim, if he sights the moon, the Muslims, they can start with fasting in the month of Ramadan. So I would request that there should be one body in every country, whether it be in India, whether it be in Pakistan, that they specialize and they, when the time comes before the month of Ramadan commences, they try to find out whether the moon has been sighted or no. If required, they use the equipments, etc. But the naked eye sighting is a requirement. It should be seen by the naked eye. And once this is done, so this special body or this council, they should announce it on the social media, on the other platforms, and all the people, they should unanimously follow the decision of this council. So if we have a body, if we have a single council, whether it be a Muslim council, in every country, 
So inshallah, this will avoid the difference of opinion. And when this Muslim council, when they announce that Ramadan has started or Ramadan concludes and the next day will be Eid, so all the Muslims, they should follow this Muslim council and they should not cause division and rift and conflict in the Muslim Ummah. So in this way, inshallah, it will be better for the Muslims in each and every country. Thank you so much, Mr. Farik Naik. I, I'm sorry that it is going to extend a little bit, a uh, little bit more as I given. We can you. take if, if the I'm, time is short. We can we can take one question. Yeah, the time I'm is short. Just, we can take I'm one just, question. I'm just going to ask the last question after this. I'm asking no to uh, like you know, Sheikh Amin Islam Azari, please. Your turn. Dhanabad, Sayyid Shagur Bhai, Jazakallah Khairan, Sheikh Farik. Shundar Uttar Deyar Jannu. আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে অস্ট্রেলিয়াতে আহ জহিরউদ্দিন নামে এক ভাই উনি অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন যে ওনাদের ওখানে মন সাইটিং নিয়ে একটা কনফ্লিক্ট দেখা যায় আহ সেখানে যেই আহ শরিয়া কাউন্সিল এবং অন্য আরেকটা গ্রুপ আছে দুইটা বড় দুইটা গ্রুপ ওনারা रोजा शुरू कर रोजा शुरू करें जार कारण गत रमदान एक ग्रुप रोजा रेखे रोजा शुरू कर तेर तारीख আরেক গ্রুপ রোজা শুরু করেছেন ওনারা চোদ্দ তারিখ এই মুহূর্তে আমার কি করা উচিত আমি যদি ওই আমি ওই পজিশনে আমার কি করা উচিত শেখ ফারিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে হাদিসে আসছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন সুমু লিরু ইয়াতিহি আফিরু লিরু ইয়াতিহি যে তোমরা যখন রামাদান মাস যখন শুরু করবা রোজা রাখা যখন শুরু করবা তখন রামাদানের চাপ দেখে তোমরা शुरू कर रमदान मास तुम जो शेष करवा तक आवाल मास तुम्हारा देखी तुम्हारा रमदान मास शेष करवा शेख फारिक एखे जी जे विषय एमफासाइज कर प्रत्येक देश एक स्पेशल एक काउंसिल थे जरा दक्ष अभिज्ञ है चाँद देखा ক্ষেত্রে এরকম একটা কমিটি থাকবে যে কমিটি চাঁদ দেখার পরে সবার মাঝে অ্যানাউন্স করে দিবে তারপরে দেশের সবাই একসাথে রোজা শুরু করবেন এবং সবাই একসাথে ওনারা ঈদ উদযাপন করবেন এবং এই এমফাসাইজ দিতে গিয়ে উনি আগে একটা আয়াত উল্লেখ করেছিলেন সেই আয়াত থেকে আবার উল্লেখ করেছেন যেটা এসেছে সোরা আলী ইমরান তিন নং সোরায় একশো তিন নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন যে ও আত সিমু বেহাত তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে সবাই সম্মিলিত ভাবে আঁকড়ে ধরো পরস্পর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না সুতরাং একটা মাত্র দক্ষ অভিজ্ঞ চাঁদ দেখার কমিটি থাকবে সেই চাঁদ দেখার কমিটি যে ঘোষণা দিবে সবাই যেন সেটা মেনে চলে উদাহরণ দিতে গিয়ে উনি আরো বলেছেন যে সৌদি আরব সৌদি আরবিয়াতে এরকম একটা অভিজ্ঞ কাউন্সিল আছে ওই কাউন্সিলে যখন ওই কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যখন চাঁদ দেখি তখন টুইটার হচ্ছে ওখানে সবচেয়ে ফেমাস সোশ্যাল মিডিয়া আমরা যেরকম ফেসবুক ইউজ করি সৌদি আরবে হচ্ছে টুইটার সবচেয়ে ফেমাস अभिज्ञ मन जरा चाप देखार कमिटी ते जरा अभिज्ञ कई चाप ता देखे कि चाप देखार क्षेत्र सम्पादन कर देखेंधिकांश लोक जो फलो कर फलो कर এটা শেখ ফারিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে অধিকাংশ লোকজন যেটা ফলো করে এবং যারা অভিজ্ঞ তাদেরকে আপনি ফলো করবেন এবং কোনো রকমই যেন দুইটা বডি কোনো দেশে যেন না থাকে একটা বডি যেন চাপ দেখার একটা কমিটি যেন থাকে সেই ব্যাপারে অনেক খুব গুরুত্ব দিয়েছেন যে জাতমুল্লাহ তার Uh, I'm sorry. Thank you so much, Mr. Amir Islam Azhari Bhai. Uh, I'm going to ask, there is two questions, but <laughs> there is a lot of questions coming up, but I'm, I'm not able to uh, accept all those questions. I'm thanking to my viewers, please. Uh, I'm, I have to finish my, uh, my uh, show today. So I'm taking another two questions. Uh, the last 
question and if mr farik allows i have another question it is all depend on mr farik if a person commits a shirk without knowing it what going to happen allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious quran in surah fusilat chapter number 41 verse number 53 sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons and into their souls until it is clear to them that this is the truth so allah subhanahu wa ta'ala takes it upon himself that he will deliver the message of islam to each and every human being so no person has the excuse that the message of islam did not reach him every person the message of islam it will reach him so no person has the excuse of saying that he committed shirk that is associating partners with allah subhanahu wa ta'ala unknowingly because allah subhanahu wa ta'ala takes it upon himself that he will deliver the message to each and every human being and allah subhanahu wa ta'ala shows human beings his signs regarding the message of islam not once twice several times it depends upon the human being to accept the message or to reject it and today in this age of science and technology you can easily get information regarding islam it is available on the internet so it is difficult for someone to say that he did not receive the message of islam so a person he should strive he should struggle if a person is a non muslim he should strive and struggle to find to search for the truth that is to search regarding islam and inshallah allah subhanahu wa taala he will open up his pathways thank you so much and the last question that had been asked by the only one woman today i got uh, a question last question uh, been asked by the women uh, she has her name is advocate nawaz halima early she asked the is nikab is very much compulsory like you know compulsory for women uh, to wear all the time sorry like nikab or hijab is compulsory for an uh, for a woman to wear it uh, everywhere or all the time what's the question the question regarding is hijab compulsory for a woman exactly for an is hijab, hijab, is, is, hijab is hijab compulsory for a woman yeah okay as far as uh, as far as hijab is concerned allah subhanahu wa taala talks about the hijab and many people talk about uh, hijab and the verse of the glory is quran which talks about hijab for the woman it is surah nur chapter number 24 verse number 31 allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious quran in surah nur chapter number 24 verse number 31 kul lil mu'minati yaghdhuna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty and display not her beauty except what is ordinary thereof and tell her to draw her veil over her bosoms and display not her beauty except in front of their husbands their fathers their sons and there is a big list of mahrams of close relatives who you cannot marry the word khimar it refers to a veil that is been worn by a woman so this verse of the glorious quran clearly says that a woman she should wear the hijab she should cover her body and there are six criteria for hijab that are mentioned in the glorious quran and in the authentic hadith the first is the extent for the man and for the woman for the man it is from the navel to the knee for the woman it is the complete body should be covered the only parts that can be seen are the face and the hands up to the wrist certain scholars say that even this should be covered the second is the clothes they wear it should be loose it should not be tight fitting it should not reveal the figure the third it should not be translucent or transparent the fourth it should not be so glamorous that it attracts the opposite gender the fifth it should not be that of the opposite gender and the sixth is that it should not resemble that of the unbeliever these are basically six criteria for hijab but this is only the hijab that is the best dress code this is not the only hijab you have hijab of the eyes hijab the way you walk hijab the way you talk this consists of the complete hijab and allah subhanahu wa taala says in the glorious quran surah azab chapter number 33 verse number 59 يا ايها النبي 
قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن او بروفيت tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad they should put on the cloak so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested so hijab it is compulsory in islam it is compulsory for a woman to cover her body and when she goes abroad she should put on the jilbab when she goes outside she should put on the outer cloak so the verse of the glory is quran surah nur chapter number 24 verse number 31 as well as the verse of the glory is quran from surah hisab chapter number 33 verse number 59 clearly state that a woman she should wear her hijab her complete body should be covered the only parts that can be seen are the face and the hands up to the wrist certain scholars say that even this should be covered the hijab for the woman it is compulsory in islam and the hijab it does not subjugate the woman but it rather uplifts the woman and for further details you can refer to my talk misconceptions about islam wherein i have discussed regarding hijab in detail and hijab it does not subjugate the woman but it rather uplifts the woman thank you so much mr farik naik uh... I'm asking. I'm a request to uh, ask to Mr. Ami. Uh, uh, I mean, I'm going to ask him. Boy, after that, I mean, uh, two questions. Actually, there are two questions. Which one should I ask? I interpret. Color. I mean, skip. Could get see. Somehow, I miss. Could get see. It. I get. Which question? Which one should I ask? 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 प्रथम प्रश्न ना जेने বিশেষকরে এই আয়াতটা রেফার করতেছে কাফিরদেরকে যে পৃথিবীতে যারা আছে আমি তাদেরকে এই সৃষ্টি জগতে দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মাঝে আমি এমন কিছু নিদর্শন দেখাবো হাত্তা যেন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আল্লাহ রাবুল আলমিন হচ্ছেন সত্য মাহবুদ কেউ যদি দাবি করে যে কেউ এখন না জেনে কেউ যদি কেউ যদি শিরকে লিপ্ত হয় তাহলে সে কি করবে শেখ ফারিক যেটা বললেন যে বর্তমান সময়ে এই ইন্টারনেটের এডভান্সমেন্টের সময়ে কেউ যদি এই দাবি করে যে কোনটা শেখ আমি জানি না তাহলে এই দাবিটা এই দাবিতে সে সত্যবাদী নয় সে গুগলে যদি যদি সার্চ দেয় তাহলে সে কিন্তু নলেজ পেয়ে যাচ্ছে কোনটা শেখ কোনটা শেখ নয় সুতরাং কেউ যদি একান্তই না জেনে যদি আহ শেখ করে তাহলে শিরকের গুণা কিন্তু আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন না তবে সেটা হচ্ছে কেউ যদি শিরক করে যদি মারা যায় যদি মৃত্যুর আগে যদি সে শির থেকে ফিরে না আসে তাহলে কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে ক্ষমা করবেন না সুতরাং আল্লাহ তালা এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে থাকবে না যার কাছে আল্লাহ তালা যে সত্য এবং ইসলাম যে সত্য এটা প্রকাশ করবেন না সুতরাং এই দাবি যদি কেউ করে তাহলে সেই দাবিতে সে সত্যবাদী নয় সে কোনটা শির কোনটা শির্ক নয় তার জানার অবাধ সুযোগ আছে সে যেন সে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটা জানতে হবে এটা ছিল প্রথম প্রশ্নের উত্তর শেখ ফারিকের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় প্রশ্নে আহ এক বোন প্রশ্ন করেছেন যে একজন মুসলিমা বোনের হিজাব করাটা কি খুব বেশি মানে কতটুকু জরুরি শেখ ফারিক আহ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আহ সোরা নূর থেকে সোরা নূর আহ নাম্বার সোরা তিরিশ নাম্বার এবং একত্রিশ নাম্বার আয়াত উনি নিয়ে এসেছেন আহ উনি বলছেন যে কার কার সাথে দেখা করা যাবে এবং দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে এবং সুরা আহজাব থেকে উনি আয়াত নিয়ে এসেছেন যে হেরাসুল আপনি মুমিন নারী পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের মুমিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের মাথা থেকে একটা চাদর ঢেকে দেয় যেন তাদের গোটা শরীর যেন ঢেকে যায় তার আর যদি তারা সেটা করে তাহলে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হবে না এবং তাদেরকে চিনা হবে যে তারা হচ্ছে ভদ্র মহিলা এবং আহ উনি পর্দা ক্ষেত্রে উনি ছয়টা ক্রাইটেরিয়া উনি উল্লেখ করেছেন ছয়টা ক্রাইটেরিয়া উনি উল্লেখ করেছেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে সতর ডাকতে হবে এমন পোশাক হতে হবে যেটা সতর ডাকে দুই নাম্বার হচ্ছে এমন টাইট হওয়া যাবে না যেটা শরীরের আকৃতি দেখা যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে 
যে এত পাতলা হওয়া যাবে না যেটা শরীর দেখা যাবে চার নম্বর হচ্ছে যে জাকজমক পূর্ণ হতে পারবে না যেটা অপোজিট জেন্ডার কে যেটা আকৃষ্ট করে বিপরীত লিঙ্গ কে যেটা আকৃষ্ট করে এরকম হতে পারবে না তারপরে পুরুষরা তাদের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ডাকতে হবে এবং মহিলারা তাদের গোটা শুরে ডাকতে হবে তাদের চেহারা এবং হাত খোলা রাখতে পারবে আর ছয় নম্বর পয়েন্ট উনি যেটা উল্লেখ করেছেন যে বিপরীত অন্য কোন ধর্মের সিম্বলিক যে পোশাকগুলো আছে সেই পোশাকগুলো ব্যবহার করা যাবে না এই ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত উনি উল্লেখ করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমিন ইসলাম আজহারি ভাই এবং ফারিক নায়ক থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং উইথ মি টুডে it was really precious time for me and this is the first time from naik family someone has joined in bangladeshi media i'm really very much honored today uh, by having mr farik naik on my show and there is lot of lot of people demanding your father to be on my show some day and definitely you will convey our salam and our invite to your father mr farik naik that some some day Uh, definitely uh, we we demand and we want to see on my show uh, for the people of bangladesh uh, i'm just ending my show today dear viewers i'm really very very sorry because i would not able to collect all the questions that uh, you have sent me uh, for the time limitation i had to scrutinize scrutinize uh the questions based on importance please never mind next time i will try to bring farik naik again inshallah and we'll take more time to have discussion about more things and answers more questions inshallah uh, till then stay safe and use mask must remember stay away from affected area and wash regularly your hands sanitize properly yourself according to the health safety department please subscribe our channel and follow face the people assalamu alaikum darshok apnara definitely bujhte perechen ami ja bolechi je apnara shobai bhalo thakben shusto thakben ebong obosshoi ami invite korechi mr zakir naik ke mr farik naik sei invite ta pouchhe deben tar baba ke tiniyo ekdin amader ei face the people ashben ebong zakir naik poribar theke prothom apnara janen bangladeshi kono media te eshche অবশ্যই আপনার যদি ভালো লেগে থাকে আপনার অবশ্যই ফেসবুক পিপলের সাথে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পিপলের সাথে থাকবেন আমার সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই নিজেদের হাত ধুবেন ঠিকমতো এবং নিজেদেরকে এফেক্টেড এরিয়া থেকে দূরে থাকবেন লকডাউনকে মেনে চলবেন সরকারের বিধি নিষেধগুলি মেনে চলবেন এই আহ্বান জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু থ্যাংক ইউ সো মাচ मिस्टर ফারিক নায়েক থ্যাংক ইউ সো মাচ मिस्टर আমিন মাসারি উইল সি अगेन ভেরি সুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনশাআল্লাহ জাযাকুম আল্লাহ